，我们怀疑妙华仙帝的陨落也和这个神秘势力有关。什么？如果是真，那他们现在已经来到天云大陆界外，恐怕是早已知道张小友你这段时间的所作所为了。玉林，你和老宋去准备。现在天云大陆还没做好准备，我们必须主动出击。老道这就去安排备战。他们肯定不会只为了小有你而来到天云大陆。都去准备战斗，七分，麻烦你和云霓仙界联系了。我会告知师门，这不仅仅是你们天云大陆一个世界的事情。这些邪魔，该宰！师傅，那边有对邪魔。这些邪魔都该被消灭！浮空岛，<笑>我闻到食物的美妙气味了。快通知领主他们，有食物上门了。是。嗯嗯啊、其他邪魔注意到这边了，看来来的不少。回浮空岛上，帮助上仙操控浮空岛。抱歉，上仙，我刚刚过于冲动了。没事，身为一个天云大陆的修士，看到自己同胞被邪魔如此欺辱尸体，谁都会忍不住。看来他们是在等我们。哼，这是在把我当鱼钓。他们没有办法对付凌霄先帝留下的大阵，所以只能引我们出来。但你正好也有这个意思，不想让刚刚恢复、开始发展的天云大陆受到损伤，还把我带出来冒险。我相信，就算和你说了，你也会帮我。那是当然，你那是不远万里去救我，我自然也是如此。元灵、老宋、老黄，你们和其他人一起操控浮空岛。全力进攻那些邪魔！是，玉莲，你和山康、暗夜妖王一起，接着浮空岛掩护游击，不要让他们影响元灵他们。好的，主人。主人那师傅，你和元姐姐呢？一群不敢直接出现，只会在仙界暗处捣乱的老鼠，我要把他们抓出来。我倒要看看，这邪魔有谁能挡住我。小的们，攻上这座浮空岛，都给我上！攻下浮空岛，我们要啃食这个世界的生灵！你们自己小心谨慎。玉莲，你们一旦觉得力不从心，立即撤回浮空岛监视我。好。希恩，让我们去会会那群老鼠。嗯。让我尝尝这个世界新人的滋味有什么不同。那个小鸟，你最让的我喜欢。这不可能！九妖妖魔，侵犯我三十三天联盟星域，你们按罪该诛。不愧是元仙子和张公子，果然才华傲人，为人自信张扬。幻蝶魔君，你们还真是郎才女貌，不过可惜了。这一次，将会是我们最后一次见面了。我亲自来送你们一程。拜托十位大公了，上面的命令，让大公们好好招待这两位贵客。半边魔君既然来了，又何必急着离开？没想到张公子实力提升如此多，竟然能破了我的遁法。上一次在血缘战场，让你从我手下逃走，这次可不会了。正好，看来幻蝶魔君和那个神秘势力有关，抓住，可以询问些什么。仙界的小家伙，你的对手是我们。哼，幻蝶，你
须带着其他人速速进攻浮空岛，顺势攻打天云大陆。嗯，初夜，我，我这是在哪里？